今天中呃，今天早上嗯、呃，一直都在睡觉。我们一直到了几点才吃的早餐？好像是几点吃早餐？一,一点是吗？啊，一点了，有那么晚？十二点，十二点吃，吃到一点了。那个小姐说两点要来验验血她、哦，我说不行啊，她一点才吃完了、啊。嗯，她说你不是十二点喂吗？嗯，小姐那个护理师啊。嗯哼。我说十二点，可是她已经她到一点才喂好。我说你三点再来验血她。嗯哼。所以我们是十二点吃。嗯哼。嗯，很棒。哦，很棒啊、哦！对，十二点吃，那现在是啊。刚刚我们是从五点开始喂嘛，哈，现在五点半。嗯。现在五点半啊。嗯。五点二十五了。嗯，好棒、哦。所以这变成怎么办呢？就是一天的量，它只吃到。一餐，早餐没有吃到，哎，午餐的还没吃完呢、哎。对、嗯，所以这是一个问题。食力食量不够。嗯。每天的量。嗯。嗯，棒。刚刚有吃到，大概是半根的，半根香蕉。嗯。半根香蕉。嗯嗯就没有别的了嘛，哈。水是。有有喝一点，中午不是有喝那个葡萄露。葡萄露就是五十 CC 嘛，哈。那我们喝水，刚刚弄水的时候。一边都出来。嗯、呃，不是，我刚刚说冲水的时候啊，他好像有喝到一些水。几口。嗯，那几口最多二十 CC 吧。嗯，你听起来好像咕噜咕噜，好像很挺大的。有时候它会咕叽一声。我这种速度是算蛮快的。嗯哼。但是量不多了。对。嗯。嗯。嗯。所以重点就是要用小一点的调羹，长长的哈、哦，是不是？我们这，哎，这只，是，哎、呃，我们现在看起来是最好用，因为它可以整个，哈、哦，吃完，吞完，哎，整个很很清楚的，啊，吞下去，嗯。还有一点哈、哦嗯，不要让它头一直低下去。嗯。刚才就头一直低哈、哦。嗯。就一直。一直滴，那个就一直露出来啊。嗯嗯。呃，现在哎，现在没有，没有通过、嗯。还有一点，我觉得把它摆正也是很重要。啊，刚刚也也如果说啊，不是，我觉得是它它是它是嘴那个头往下倾。啊、哦。头往下倾的时候哈，就一直滴下来。嗯哼。嗯刚刚你在讲电话，还一直滴，一直滴。嗯哼。啊，那现在尽量给它往上哦。嗯哼。尽量给它往上。嗯哼。它它会好推一点。嗯。也许我们可以做高一点。现在是屁股已经顶到后面了，你。哦，我是说我们做高一点。啊啊。我在想，如果说，如果是我们自己，如果是我们自己老了，你希望有人这样慢慢的喂你呢，还是你希望去养老院是吗？不是用鼻胃管，你希望只只要是一个人，嗯，当然可以喂，当然是好的啦。问题看你还评估他
的营养、水分，能够不够，还有吃药的问题，哎、欸，吃药的问题啊、喔，也是一个问题哦、喔，因为他没有吃药，他的身体没有办法，有一些要靠药物，有没有？要靠药物，啊，药有，有吃进去会好转这样。当然要吃多了也，怎么讲？啊，所以我觉得就是要让他运动。你看，像他这样一直卧床，没有运动，怎么可能有体力？对不对？所以我想等一下呢，等他吃完，休息一下。嗯。哦，就是让他抬抬腿，抬抬手，然后起来，嗯、呃，坐站着。啊、哦，坐着站起来，坐着站起来，让他，让他练习，培养他多一点的体力，让他做一些运动了、啊、哈。对。对。运动关节运动，身体的运动。嗯、人家说要活就要动嘛，那、嗯、他都一直。躺在床上，哎，嘴巴，嘴巴里面，哎，再一次，再一次，给他再吞一次，嗯、然后再一次就通，差不多了，来、嗯，来，嗯。像这种情形去养老院，真的是只有插鼻胃网管的。没有人会这样跟你喂。嗯哼。因为他他们也没有时间这样喂。嗯哼。一个人最少都要都要七八个以上。哦。我我知道有些地方喂哈，他把七八个老人排成一圈，然后他就先喂这个，然后。七八个人回来再喂第二个人，这样，那样的话就可以，是不是？嗯、问题这多他会呛到，少这要喂喂到多久？他七八个人怎么喂？不，我的意思是说，他喂了这个，然后第二个、第三个、第四个、第五个这样，喂完了再回来喂第一个人这样。可是那样就很有风险，因为他没有办法很、很、很清楚的。那种应该是比较不太会呛。啊、哦，对对对。像腰椎有问题哈，嗯嗯，不，呃，不，不太会走哈，嗯是吞咽没有问题的，可以这样喂。喂、嗯。那你这样哦，喂一口就跑掉，等一下他呛到怎么办？嗯嗯，没办法注意到哈。对啊。如果是这样的话，他吃的东西要是高营养的，嗯，对吧？一天如果只吃这样一碗的话，这个要非常非常营养的。可能也不够，一天一碗。嗯、可是你看，我们现在到现在这一碗都没有。还没吃完。对。所以就是说，你要鼻胃管还是这样喂的，问题就在关键就在这里。嗯。现在的问题是
将军去。嫁到哪里？我女儿，小小女儿嫁到那边。啊嫁到哪里？我没听到。合江街。合江街。对。合江街。哦，台北。嗯嗯。他阿妈哈，他嫁去那一年就去安养院。哦、嗯。一个月三万多块。嗯哼。现在他儿子已经五岁多了。嗯哼。所以已经去五年多了。嗯哼。不不止哦，他还怀孕了。嗯哼。应该有六年。嗯哼。嗯、呃，一个月说三万多。嗯哼。差不多都是这个价钱了。嗯，那时候就，就是我女儿去，她说有时候，她都不认识她，是她的孙媳妇。嗯。现在，现在那个困难就是说。当你的亲人不认识你的时候，你就把他送走吗？他不认得你，你认得他呀？对呀、啊，所以刚才你你不是问我一个问题？嗯哼。反正他也不认识你了，啊。嗯。我就是跟你说，我看到的那篇文章是这样写的。我刚刚是不是说？嗯，话不能这样讲，说不认识你就，就说啊，干脆就送到养老院。可是你还认识他，他终究是你的妈妈，嗯，对吗？对。但是啊，这现实的生活哈、啊，就是看看，有些是没有能力照顾的话，而且如果说，你你自己照顾他，照顾的身体没有办法负荷的时候。这个又不得不这么做了，是吗？嗯。那这又小睡了吗？还是这样？没有，他还要小睡。嗯嗯。我觉得他一我我觉得我们喂他的时候，可能要跟他讲讲话或怎么样，因为他有点觉得无聊了。哎，要吞下去哦、嗯！刚刚有跟他讲讲一讲，变我们聊。<笑><笑>啊，你看啊，好棒哦！嗯，要给他鼓励。嗯、好棒哈、哦嗯！嗯，很棒。嗯，很棒哦。很棒哦。嗯。现在他这种症状真的就是有一点失智。嗯，对。好、哦，因为因为之之前不会这样。嗯，哎嗯，好、啊。你看它这样，里面还很多没有吞完，小小口，小小口。嗯，很棒啊！上次我在新竹国泰医院哈，有一个，也是快要接近九十岁了。嗯哼。他也是说，哎，嗯，当时几我忘记了。结果你知道吗？他说十几年前哈、啊，嗯，他失智的失智的开始哈、啊，嗯，是因为，他就每次从楼上哈、啊、就包那个衣服啊，包一袋，包衣服嗯，一袋一袋的衣服。你你是说他的小孩说的？嗯、呃，对，他的媳妇讲，嗯哼，十几年前他就把那个楼上自己的衣服哈、啊，哎、嗯、哎，来，你想吃？你看到？你女儿跟你照相是吗？你最漂亮啊！你看她的嘴巴好漂亮，脸、嗯、也是很漂亮。我不想吃。我是觉得哈，她那个，如果你试试看，你如果吃一碗东西都是同样的，这样吃这么久，你都像我们平常吃饭呐、啊，我们都要不同的东西嘛，嗯、对不对？是不是？可是。嗯，现在已经没办法这样吃了。啊，好、啊、好、啊，再吞一下，再吞一下。可是我觉得他们可以做得更好，就是，你你不要做太大嘛，一碗一大碗就一样的。对，我觉得可以弄两碗不同的东西。嗯、可是问题是，对他们来说，可能他们认为这个老人家就要吃营养足够哈。
。我觉得他这个这么大碗，他们一餐几个人吃的碗？我我的想法就是，如果是不同的东西，都抬起来，不同的东西也许比较好一点。嗯，也许我们可以跟营养师问问看。可以，可以的。嗯，所以说可不可以就是小碗一点，然后，然后分两种啊，嗯，可能不同时间来。早上有没有？早上那个是绿色的，今中午是黄色的。嗯嗯，所以所以早上可能是那个菜叶的。菜纤维比较多的。对。那这个可能是黄瓜啊，或什么东西的。有南瓜啊，是吧？对，南瓜。南瓜方面才会有黄色。嗯。嗯。我刚吃好像也有马，哦，我没有吃到，可有可能是马铃薯啊，什么东西的。来，好来。嗯，还没吞，还没吞完，再吞一次。再吞一次。嗯，也许，啊，哎呦，嗯，没吞完。也许不吃了，等一下吃晚餐又吃不同的东西。嗯，好，不要吃太多了。啊、对。还要吞完，好，好。因为反正晚餐会有不同的东西。嗯，吞下去。你刚才是这样吗？哎、嗯，对，还差不多啊，哈、嗯，吃不少，吃一点了、啊，嗯。以前我吃的时候，我都会给他换成另外一个小碗，然后因为这样的话，他吃不完的东西，再给他弄热还还比较，感觉上，哎，否则的话，他这样，你看他有的东西会留下去嘛，那然后你。留下去的东西，然后放在，嗯，反正觉得不是那么卫生了、啊嗯。可以。哎，所以如果说我们那里有小小的嘛，哈。杯子可以，那边有一个瓷的杯子。好了，不要吃了，不要吃太多了哈。哎，我们我们等一下吃晚餐哈，晚餐还有，晚餐还没还没吞完。嗯哼。他只要头低下来哈，就会一直流出来。嗯嗯，他头低下来，所以哈、哦，嗯，为他，就要提他。嗯，不要了，不要吃了。哎，明天有时间。等一下给他吃不同的东西。明天早说一下，我们在这里。嗯。哎，他那个知道知道我们要下来，要走路，要散步。可是那个可能下下课下班了。嗯。好了。嗯，好了，我们推一推，走一走。嗯。走一走，推一推。我现在就是，我我现在这边其实是，就是说我做，可能第一次就过了。好。